बिस्मिल्लाम जेंटलमैन असलम आज हमने डिस्कस करना है एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के दरमियान डिफरेंस को दोनों ही सिस्टम जो है एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम ये बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को सर अंजाम देते हैं कैसे अंजाम देते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम देखते हैं आगे चल के जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे दोनों के दरमियान में पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि दोनों बॉडी को रेगुलेट बॉडी के जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जो फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करने में उनको चलाने में अपना अपना तरीका अपना अपना किरदार अपने अपने तरीके से सर अंजाम देते हैं दोनों का काम कंट्रोल एंड कमांड है जिसम के फंक्शन को जिसम के प्रोसेस को कंट्रोल करना और उनकी कमांड करना लेकिन इनका तरीका डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है वो आइए हम इसके दरमियान में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की नर्वस सिस्टम जनाब मिलकर बनता है न्यूरॉन से न्यूरॉन क्या है न्यूरॉन इज अ बेसिक ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम यानी जिस तरह हमेशा हम एक मिसाल देते हैं आम बच्चों को समझाने के लिए जो अभी इंग्लिश जो न्यू कमर्स होते हैं साइकोलॉजी में कि जिस तरह एक दीवार होती है दीवार जो है वो ईंटों से मिलकर बनती है हाँ एक एक ईंट जो है वो बेसिकली दीवार की अकाई है उसका एक यूनिट है दीवार ईंटों से मिलके बनती है इसी तरह जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूरॉन्स से मिलके बनता है न्यूरॉन बेसिकली अगर आप सही पूछें तो न्यूरॉन जस्ट लाइक अ ब्रिक एक ईंट है नर्वस सिस्टम बनाने की जिस तरह नर्वस सिस्टम ईंटों अगर मैं कहूँ कि जनाब नर्वस सिस्टम ईंटों से मिलकर बना है तो ईंट का क्या नाम है न्यूरोन तो न्यूरॉन से मिलकर नर्वस सिस्टम बना हुआ है जबकि हम जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डिफरेंट ग्लैंड से मिलकर बना है ग्लैंड एक किस्म का यू कैन से कि ए, एक हिस्सा होता है एक जगह होती है एक ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर कि जो जिनसे मिलकर जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम बना है जिस तरह पिचुटरी ग्लैंड है इंटीरियर पोचुटरी पोस्टीरियर पेचुटरी इस तरह थॉयरॉयड ग्लैंड्स पैराथॉयरॉयड ग्लैंड्स इस तरह एड्रीनल कॉटेक्स एड्रीनल मेडोला पैंक्रियाज ओवरीज टेस्टे स्पाइनल ग्लैंड तो ये बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं सिस्टम जो है मतलब एक ब्रॉड टर्म है सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारी चीजें जिसमें इंक्लूड हों तो नर्वस सिस्टम की जब हमने बात की तो वो न्यूरोन्स बहुत सारे न्यूरोन्स जो है वो मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम की बात की तो बहुत सारे ग्रैंड्स जो हैं जिनके मैं ऑलरेडी आपको नाम बता चुका हूं वो सब मिलकर जो है वो नर्वस सिस्टम ओ सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल पल्स आर द मींस ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन यानी अब मैंने आपको पहले बताया कि नर्वस सिस्टम में एक कंट्रोल एंड कमांड है यानी इसने अपना जो एक मैसेज है वो भेजना है आपने फॉर एग्जाम्पल एक अपने हाथ को कंट्रोल करना है नर्वस सिस्टम ने तो हाथ आप चाह रहे हैं कि आप कप एक उठाना चाह रहे हैं अब कप कैसे उठाएगा आपका ब्रेन उसको ऑर्डर करेगा कि वो कप को आपका हाथ कप को उठाए आपका ब्रेन आपके हाथ को ऑर्डर भेजेगा वो कैसे भेजेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जो हैं वो जाएंगे केमिकल सिग्नल्स होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी होंगे कहीं किसी जगह पे केमिकल सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल में तब्दील हो जाएगा कहीं जा, किसी जगह पे जो इलेक्ट्रिकल है वो केमिकल में तब्दील हो जाएगा खैर एक लंबी डिबेट है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ या पर या नहीं बताया तो मैं बाद में बता दूंगा कि जब हम कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन जब न्यूरॉन दो न्यूरॉन है ना उनके दरमियान में मैसेज जब जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ जब सिग्नल जाएंगे बेसिकली अब सिग्नल जब एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में जाएगा तो वो केमिकल की शक्ल में जाएगा जब न्यूरोन जब सिग्नल न्यूरोन के अंदर अंदर मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मूव करेगा इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल तो जब आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को या सिग्नल्स को भेजेगा हाथ की तरफ तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म्स में होंगे जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो जब भी मैसेज भेजेगा जब भी सिग्नल्स भेजेगा अपनी मकर जगह पर फॉर एग्जांपल उसने किडनीज में सिग्नल भेजना है उसने हाथ में सिग्नल भेजना है उसने टांगों में सिग्नल भेजना है तो वो क्या करेगा वो हारमोन्स को रिलीज करेगा हारमोन जो है वो रिलीज होंगे और हारमोन जो है वो आपका सिग्नल लेकर मतलूबा जगह पर जाएंगे 
फॉर एग्जाम्पल आपका पिचुटरी ग्लैंड जो है वो आपके हाथ पर सिग्नल भेजना चाहता है कोई कमांड देना चाहता है आपके हाथ को तो वो क्या करेगा वो एक रिलीज हारमोन रिलीज होगा पिचुटरी ग्लैंड से जो होता हुआ मुख्तलि मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह आगे जाएगा तो वो आपके हाथ तक पहुंचेगा अच्छा अब हम बात आगे करते हैं यूज द न्यूरोन्स टू ट्रांसमिट द सिग्नल अब सिग्नल जो ब्रेन से आया है वो कहां से होके जाएगा पहले तो हमने कहा कि किस फॉर्म में जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में जाएगा कहा से इलेक्ट्रोकेमिकल जो है वो कहा किस फॉर्म कहा से जाएगी वो सिग्नल इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल किस चीज से होके जाएंगे न्यूरॉन से होके जाएंगे आपके ब्रेन से लेकर आपके हाथ तक हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में न्यूरोन है तो वो जो न्यूरोन है वहां से एक न्यूरोन से सिग्नल दूसरे में जाएगा वो यानी कि एक चेन बनी हुई है एक चेन बनी हुई है जिस तरह आपने इलेक्ट्रिकल वायर देखी होगी उसमें से करंट गुजरता है तो वो स्विच से पंखे तक वो जो है वो वायर जाती है जैसे ही स्विच दुबाए तो करंट जो है वो पंखे तक पहुंचता है इसी तरह अब वो वायर बेसिकली जस्ट लाइक न्यूरोन जो है वो चेन है वो जस्ट लाइक अ वायर ब्रेन जो है वो बेसिकली आपका स्विच है वहां से आपका जो करंट है वो सीधा आपके हाथ पाओ या जहां भी आप पहुंचाना चाहते हैं वो न्यूरोन्स के जरिए पहुंचेगा यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो पल्स है इंफॉर्मेशन है वो न्यूरोन्स के थ्रू होती हुई आपके हाथ तक पहुंचेगी या पाओ तक या जहां भी आप पहुंचाना चाहते हैं जहां का भी कमांड जिस जगह का भी जिस ऑर्गन को जिस चीज को भी कमांड दे रहा है आपका ब्रेन वहां तक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स हैं या पल्स हैं वो न्यूरॉन के थ्रू पहुंचेंगे जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो अपना मैसेज किस तरह पहुंचाता है यानी अपना मैसेज हारमोन के जरिए पहुंचाता है हम पहले डिस्कस कर चुके अब हारमोन कहाँ से होके जाते हैं जिस तरह जो इलेक्ट्रिको इलेक्ट्रोकेमिकल जो सिग्नल्स हैं वो न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं लेकिन हार्मोन किसके थ्रू जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड स्ट्रीम में से आपके होके जाते हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है आपका जेंडोग्राइन सिस्टम जो है जो है वो हा, जो हार्मोन है वो ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है ब्लड चूंकि जिसम के तमाम जगहों पर जाता है जिसम में कोई ऐसी जगह नहीं जहां ब्लड नहीं जाता लिहाजा वो जो सिग्नल है वो जो हारमोन है वो ब्लड के जरिए आपके जो है वो मतलूबा जगह तक पहुंच जाता है अच्छा जी नर्वस सिस्टम में सिग्नल ट्रांसमिशन इज फास्ट नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स की जो ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट मैं बात कर रहा था कि जो नर्वस सिस्टम जो बेसिकली सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है भेजता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है इसी तरह आपने देखा होगा कि आपके जब हाथ पे सुई चुभती है तो आप फौरन से हाथ पीछे खींच लेते हैं वो बड़ी फास्ट ट्रांसमिशन होती है मैसेज ब्रेन तक जाता है वापस ब्रेन भेज देता है और आपको पता भी नहीं चलता और आप अनकॉन्शियसली हाथ खींच लेते हैं जबकि जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो है वो सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो बहुत स्लो होती है क्योंकि तो उसने ब्लड के थ्रू जाना होता है तो ब्लड जो है बेसिकली वो इतना तेज नहीं चलता जिस तरह इलेक्ट्रिकल जो फॉर्म है वो होती है जिस तरह आपने बिजली देखी होगी अब बिजली जैसे ही आप सुई दबाते हैं पंखा चलना शुरू हो जाता है आपको फील भी नहीं होता कि इसने टाइम लिया है तो इसी तरह जस्ट लाइक दैट आप यही समझ लें कि नर्वस सिस्टम का जो ट्रांसमिशन है बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल है मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रोकेमिकल यानी इलेक्ट्रिकल कि बिजली की सूरत में एक बिजली की जो शेप है उसके अंदर ट्रांसमिशन होती है तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है तो तेज ही होगी उसके अलावा उसके बाद उसके बरअक्स कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम की जो ट्रांसमिशन है जब हार्मोन जो है वो ग्लैंड के थ्रू ग्लैंड से होकर वो ब्लड स्ट्रीम में आता है और ब्लड स्ट्रीम के जरिए वो अगले जो टारगेट तक पहुंचता है तो उसकी ट्रांसमिशन जो है वो लो होती है वो स्लो होती है उसके अलावा जो नर्वस सिस्टम में द सेल्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म इलेक्ट्रिकल पल्स यानी जो सेल्स हैं बेसिकली जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में मिले जुले हैं मिल काम करते हैं मिले हुए होते हैं इसलिए जो इलेक्ट्रिकल और जो वो ब्रेन के अंदर भी तमाम जगह जो है वो आपस में मिली हुई है इसलिए वो इलेक्ट्रिकल जो पल्स है वो इजिली एक न्यूरोन से दूसरे में दूसरे से तीसरे में इस तरह करके वो साथ साथ जुड़े हुए हैं न्यूरोन ठीक है तो ऐसे वो रन करती है या मूव करती है टारगेट की तरफ ब्रेन से जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं वो एक दूसरे से मिले हुए नहीं है हर ग्लैंड जो है वो डिफरेंट है जिस तरह पिचुटरी ग्लैंड जो है वो आपके ब्रेन में है जिस तरह थॉयराइड ग्लैंड है वो आपकी नेक में है पैराथॉयराइड भी नेक में है एड्रीनल कॉटेक्स आपके जो है वो किडनीज पे है एड्रीनल मोडोला किडनीज पे है टेस्टिस जो है वो लोअर पार्ट में है ओवरीज भी लोअर पार्ट में है तो तमाम जो ग्लैंड है वो मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं इसकी वजह से वो इसीलिए वो अपना डिफरेंट इंडिविजुअल जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं 
जो कि ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ टारगेट तक जाते हैं तो ये जो बेसिक थे डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में तो इनको बहुत इजी है मैं मतलब इसमें कोई ऐसे मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है मैं दोबारा एक दफा रिवाइज कर देता हूँ कि नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरोन से मिलकर बनता है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड से मिलकर बनता है नर्वस सिस्टम जब अपना जो कमांड भेजता है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में भेजता है जबकि एंडोक्राइन सिस्टम ने जब अपनी कमांड भेजनी है टारगेट तक तो वो हारमोन्स की शक्ल में भेजनी है इलेक्ट्रोकेमिकल जो कमांड है जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स के थ्रू होकर टारगेट तक जाती है जो हारमोन्स है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होकर जो है वो टारगेट तक जाएगा नर्वस सिस्टम की जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन है वो बहुत तेज होती है एज कम्पेयर टू द एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम में चूंकि हारमोन ने ब्लड के थ्रू होके आगे जाना है तो स्लो होती है उसके अलावा न्यूरॉन जो है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं इसलिए इलेक्ट्रिकल जो पल्स है वो तेज चलती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे में दूसरे से तीसरे में चूंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं जबकि जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो ग्लैंड है वो डिफरेंट है जिस तरह मैंने बताया पिचुटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन में है थॉयराइड ग्लैंड जो है वो नेक में है पैराथॉयराइड भी नेक में है जो एड्रीनल कॉटेक्स और एड्रीनल मेडोला या किडनीज में है टेस्टीज और ओवरीज जो है वो लोअर पार्ट्स में है तो ये जो है बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट जो है इंडिविजुअल हारमोन को रिलीज करते हैं जो अपने अपने वे में होकर वो जो है वो वहां पर पहुंचते हैं तो ये तो बेसिक डिफरेंसेज थे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के डेफिनेटली आपको ये आने चाहिए आपके इम्तहान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके इम्तिहान में भी ये पूछा जा सकता है जिस इम्तिहान में नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम एक्सोक्राइन सिस्टम पढ़ाए जाते हैं जिस सिलेबस में उस सिलेबस में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इससे पहले मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम के दरमियान जो अपनी पिछली वीडियोज हैं वो उसमें बस बता चुका हूँ तो आज की वीडियो जो थी वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें इस वीडियो को शेयर करें ताकि इंफॉर्मेशन जो है जो नॉलेज है वो हेड टू हेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहना चाहिए एक जगह पे स्टक नहीं होना चाहिए थैंक यू वेरी मच अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा फी मानिल्ला